வணக்கம் நண்பா இந்த சேனலில் நெட்ஒர்க்கிங் ஷேர் மார்க்கெட் எம்பாய்டர் சிஸ்டம் ஹேக்கிங் இதோட டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் கோர்ஸ் எல்லாம் தமிழில் எடுக்க போகிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இன்றைக்கி டாபிக் என்னென்னு பார்ப்போம் சிசிஎன்ஏ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் கோர்ஸ் சிசிஎன்ஏக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்கோ சர்டிஃபைட் நெட்ஒர்க் அசோசியேட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்கோ மூலியமாக நீங்கள் நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணுற கோர்ஸுக்கு ப நெட்ஒர்க்கிங் கோர்ஸுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் தருவாங்க நீங்கள் எங்கே நெட்ஒர்க் இன்ஜினியராகவோ இல்லை சிஸ்டம் அட்மினாவோ இல்லை சீனியர் நெட்ஒர்க் இன்ஜினியராகவோ எதுக்கு போனீங்கன்னாலும் சரி பேசிக்காக இந்த சர்டிஃபிகேட் அல்லது இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க இந்த கோர்ஸோட முக்கியத்துவம் அந்த அளவுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் வெளியே போய் பண்ணிங்கன்னா குறைஞ்சது டென் தௌசண்ட் டு ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் எல்லா சென்டர்ஸ்லையுமே கேட்பாங்க அதுக்காக தான் எல்லாருமே பணம் கட்டி படிக்க முடியாதுங்கிற ஒரே காரணத்தினால தான் நான் வந்து இந்த சேனலில் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ இதை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி என்னென்ன டாபிக்ஸ் கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் பேசிக்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கிங் டிசைன் ஆஃப் சிம்பிள் நெட்ஒர்க்ஸ் இது ரெண்டும் தான் இன்றைக்கி நான் கவர் பண்ண போகிற டாபிக்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் நெட்ஒர்க் ஒரு இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே நெட்ஒர்க் தான் என்ன புரிஞ்சுருக்கும் பழைய காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோக்கியா ஃபோன் ஆன் பண்ணிங்கன்னா கனெக்டிங் பீப்புள் அப்படின்னு வரும் ஸோ அதுதாங்க நெட்ஒர்க் இப்போ ரெண்டு ஒரு சிஸ்டமும் இன்னொரு சிஸ்டமும் கனெக்ட் ஆகும் ஒரு கேபிள் மூலிமா கனெக்ட் ஆகிருந்தால் அது ஒரு நெட்ஒர்க் ஓகே இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லலாம் செட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் கனெக்டட் டுகெதர் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஷேரிங் அடுத்து இதில் வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் நெட்ஒர்க் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் லேண்ட் மேன் வேன் பேன் லேண்ட் அதாவது பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் இது எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஆஃபீஸ் பில்டிங்கில் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இது ரெண்டுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை இன்னொரு விதமாக சொன்னால் லிமிட்டட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சமான டிஸ்டன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த லேண்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து எந்த தேர்ட் பார்ட்டியும் இன்வால்மெண்ட் ஆயிருக்க மாட்டாங்க அதாவது எப்படி தேர்ட் பார்ட்டின்னு சொல்கிறதுனா ஒரு நெட்ஒர்க்கும் இன்னொரு நெட்ஒர்க்கும் கண்டிப்பாக கனெக்ட் ஆயிருக்காது ஒரே சேம் நெட்ஒர்க்கில் மட்டும்தான் இருக்கும் இது ஃபுல்லாக இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஸ்பீடாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து வெறும் கேபிள் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு சிஸ்டத்தில் வந்து இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு நீங்கள் பத்து ஜிபி இருபது ஜிபி ஒரு ஐநூறு ஜிபி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதோட எக்ஸ்பென்ஸ் அதாவது காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 கம்மி அடுத்து இதுக்கு வந்து டெக்னாலஜி என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இத்தர்நெட் கேபிள் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த டைக்ராமையும் பாருங்கள் இது வந்து லேண்ட் நெட்ஒர்க் தான் அதாவது ஒரு ஸ்விட்சில் இருந்து அஞ்சு சிஸ்டம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஐபி அட்ரஸில் தான் இருக்கும் பாருங்கள் அதாவது ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் ஒன் டாட் ஒன் அந்த ஒன் டாட் ஒன்னுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டாட் ஒன் ஒன் டாட் டூ ஒன் டாட் த்ரீ ஒன் டாட் ஃபோர் ஒன் டாட் ஃபைவ் இது எல்லாமே சேம் நெட்ஒர்க்கில் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம லேண்ட்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த நெட்ஒர்க்கை பற்றியும் ஸ்விட்சு அதெல்லாம் பற்றியும் உங்களுக்கு நான் ஃபியூச்சரில் வரப்போகிற கிளாஸில் எடுத்து சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க லேண்ட் என்ன மேன் என்ன எது எது என்னென்னுங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேன் அதாவது மெட்ரோ கோலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க் இதை எப்படி சொல்லலாம் கனெக்ட் டூ ஆர் மோர் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் அதாவது அந்த லேண்ட் சொன்னல லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் அது வந்து ரெண்டு மூணு சேர்ந்தது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெட்ரோ பொலிட்டனுங்கிறது இன்னொரு இதாக எப்படி சொல்லலாம்னா இப்போ நம்ம சிட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு மெட்ரோ பொலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க் வச்சுக்கோங்க அந்த சிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையும் ஸ்கூல்ஸு காலேஜஸ்ஸு ஆஃபீஸு அத்தனையும் இருக்கும் அத்தனையும் ஒரு லேண்ட் அதாவது இப்போ இந்த இமேஜ் பாருங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஒரு லேண்ட் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் ஸ்கூல் வந்து ஒரு லேண்ட் அதே மாதிரி காலேஜ் வந்து ஒரு லேண்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபேக்ட்ரி வந்து ஒரு லேண்ட் இப்போ இந்த நாலும் சேர்ந்து ஒரு இதில் கனெக்ட் ஆச்சுன்னா அதுதான் மேன் அதான் மெட்ரோ பொலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க் இப்போ எப்படி சொல்கிறதுனா இப்போ நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடு நாலு வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு ஒருத்தர் ஹெட் இருக்கும் அந்த நாலு பேரும் சேர்ந்து அந்த ஹெட்டுக்கு கமெண்ட் கொடுக்குறோம் நான் நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கீங்க அல்லது உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஸோ இது தான் வந்து மேன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் இந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்கும் ஸ்கூலு காலேஜ் எல்லாமே லேண்டில் இருக்குது அதை வந்து வேன்னு சென்டர் பாயிண்ட்டை தான் உங்களுக்கு வேன் ஏரியா நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஒயிட் ஏரியா நெட்ஒர்க் இதை வந்து வேன்னு சொல்லுவாங்க இ
என்னென்ன டைப் ஆஃப் கலெக்ஷனை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து இப்போ பார்க்கலாம் உங்களுக்கே கண்டிப்பாக நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் பாருங்கள் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் கனெக்ஷன் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் கனெக்ஷன் ஒயருங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா லேப்டாப்பில் வந்து ப்ரிண்டர் கனெக்ட் பண்ணுறது ஒரு ஒயர்னு சொல்லலாம் இல்லை லேப்டாப்பில் வந்து ஒரு ஸ்விட்சை கனெக்ட் பண்ணுறதும் ஒயர் கனெக்ஷன் தான் செகண்டு ஒயர்லெஸ் கனெக்ஷனுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரவுட்ரு ரவுட்ரில் வந்து நீங்கள் ஒய்ஃபை மூலிமா ஒரு ஃபோனு கனெக்ட் பண்ணுறீங்க லேப்டாப் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அந்த ரவுட்ருங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒயர்லெஸ் டிவைஸ் ஸோ ஒயர் கனெக்ஷன் ஒன்று ஒயர்லெஸ் கனெக்ஷன் ஒன்று மொத்தம் ரெண்டு விதமான கனெக்ஷன் இருக்குது ஒயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோஆக்சியல் கேபிள் ட்விஸ்ட் பேர் கேபிள் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் இது மூணையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஒயர்லெஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ளூடூத்து இன்ஃப்ரா ரெட்டு ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் நெட்ஒர்க் இருக்குது என்னென்ன நெட்ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பியர் டு பியர் நெட்ஒர்க்கு இதை இன்னொரு விதமாக எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா பி டு பி நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பியர் டு பியர் நெட்ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒர்க் குரூப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ இந்த இமேஜை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரலாக இது வந்து ஒரு ஹப்பு கம்ப்யூட்டர் ஏ கம்ப்யூட்டர் பி கம்ப்யூட்டர் சி லேப்டாப் அதாவது கம்ப்யூட்டர் டி இது நாளையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹப்பில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த இதை இன்னொரு விதமாக எப்படி சொல்கிறதுனா இது ஒரு லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் ஒரே டிவைஸில் எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பியர் டு பியர் நெட்ஒர்க்குங்கிறது இது மோஸ்ட்லி இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபைல் ஷேரிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ப்ரிண்டரில் கனெக்ட் பண்ணிங்கனாலும் லேப்டாப் டு ப்ரிண்ட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு ரெண்டு மூணு ப்ரிண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா லேப்டாப்பில் வந்து ஹப்புக்கு கொண்டு போய் ஹப்பில் இருந்து மற்ற மூணு ப்ரிண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து சர்வர் தேவையில்லை ஓகேங்க டைப் ஆஃப் நெட்ஒர்க் டோபாலஜி இதில் என்னென்ன இந்த இமேஜ் பார்த்துக்கோங்க இதிலேயே எல்லா டோபாலஜியும் எப்படி எப்படி கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒன்று இருக்கும் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருந்த பஸ் டோபாலஜி பஸ் டோபாலஜி பார்த்துக்கோங்க ஒரே ஒயர் தான் அதில் வந்து பத்து சிஸ்டமாக கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது இங்கே கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சென்ட்ரல் ஒரு லைன் இருக்குங்களா அதில் இருந்து எடுத்து ஒரு சிஸ்டமுக்கும் அதில் இருந்து எடுத்து ஒரு சிஸ்டமுக்கும் இன்னொரு சிஸ்டம் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிபிள் சிஸ்டமுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பஸ்ஸுனு சொல்லுவோம் அதாவது ஆல் நோட்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு சிங்கிள் கேபிள் ஓகேங்களா அடுத்து செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதனால் என்ன டிஸ்அன்வான்டேஜ்னால் இப்போ இப்போ இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்காங்கனால என்ன பிரச்சனை நீங்கள் ஒரு சிஸ்டமில் இருக்கிற டேட்டாவை இன்னொரு சிஸ்டமில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு சிஸ்டம் கரெக்ட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் அத்தனை சிஸ்டத்துலேயுமே வந்து உங்களுக்கு டேட்டா அலைஞ்சிரும் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அடுத்து ஸ்டார் டோபாலஜி பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டார் டோபாலஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் வந்து சுவிட்ச் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது ஒரு அந்த இன்டர்நெட் இப்போ அந்த சுவிட்ச் மூலிமா மல்டிபிள் சிஸ்டமாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ ஒரு சிஸ்டத்தில் இப்போ இதில் எப்படி டேட்டானா இதில் டேட்டாலாம் அந்த மாதிரி மிஸ்யூஸ் ஆகாது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சிஸ்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் இந்த சுவிட்சோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அனுப்புகிற இப்போ ஒரு டேட்டா அனுப்பணுன்னா ஒரு சுவிட்சுக்கு போய்ட்டு சுவிட்சில் இருந்து இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கும் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதோட ஐபி அட்ரஸ் நீங்கள் இப்போ ஒரு நாலு இப்போ ஏபி சிடினு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இப்போ வந்து ஏலேருந்து டி கனுப்புறீங்கன்னா நான் ஏலேருந்து டி க இன்ஃபர்மேஷன் சென்ட் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் அதில் சொன்னீங்கன்னா ஏலேருந்து சுவிட்சுக்கு போய்ட்டு எது டி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு டிக்கு போகும் இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த டேட்டாவும் உங்களுக்கு லாஸ் ஆகாது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஸ் நெட்ஒர்க் டோபாலஜி ஓகேங்களா இந்த மெஸ் நெட்ஒர்க் டோபாலஜி உங்களுக்கு எப்படி புரியுறமா சொல்கிறேன்னா ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து மல்டிபிள் பார்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு சிஸ்டத்துலேருந்து டேரெக்டாக வந்து எல்லா சிஸ்டத்துக்கும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் வாங்களே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டத்தில் பாருங்கள் ரெண்டு கேபிள் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஒரு சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு கேபிள் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒரு சிஸ்டத்தில் மூணு கேபிள் உங்களுக்கு எந்த இந்த சிஸ்டம் எப்படி வேணுமோ இப்போ எனக்கு வந்து நாலு பேருக்கு கூட கனெக்ட் ஆகணும்னா நான் நாலு சிஸ்டத்தை டேரக்ட் கனெக்ட் பண்ணுவேன் இன்னொருத்தவங்களுக்கு ரெண்டு சி
இன்னொரு சுவிட்சில் வந்து மூணு கனெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நீங்கள் அந்த மூணு சிஸ்டம்லேருந்து ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து அடுத்த சைடில் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் அனுப்பணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ இதுலேருந்து சுவிட்சுக்கு போகும் சுவிட்சிலேருந்து அடுத்த சுவிச்சு போகும் அடுத்த சுவிட்சிலேருந்து அந்த சைடு என்ன ஆப்பணுன்னு இருக்காங்களோ அதில் போய் சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு போய் சென்ட் பண்ணும் ரெண்டு டோப்பாலஜி சேர்ந்தது ஒரு ஹைப்ரிட் நெட்ஒர்க்கு அதாவது ஒரு பஸ்ஸும் ஒரு ரிங்கும் சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஹைப்ரிட் டோப்பாலஜின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஒரு ட்ரீ ஒரு ஸ்டார் அந்த மாதிரி சேர்ந்து இருந்தாலும் ஒரு ஹைப்ரிட் டோப்பாலஜி சொல்லலாம் இதிலே பாருங்கள் ஒரு ரிங் இருக்கும் ஒரு ஸ்டார் இருக்கும் ஒரு பஸ் இருக்கும் அதாவது மல்டிபிள் நெட்ஒர்க்ஸ் ஒவ்வொரு மல்டிபிள் நெட்ஒர்க் வந்து ஒரே இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் டோப்பாலஜிஸ் அடுத்து பேசிக் நெட்ஒர்க்கிங் டிவைஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் நெட்ஒர்க் டிவைஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயர் மூலிமா நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயர்லெஸ் இப்போ நம்ம செல்ஃபோனில் எடுக்கிறோம்ல ஒய்ஃபை அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க்கு ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு நெட்ஒர்க் டிவைஸ் என்ன இருக்குன்னா ரிப்பீட்டர் இந்த ரிப்பீட்டர் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு டேட் ஒரு இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஒய்ஃபை மூலிமா சென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ரவுட் வச்சுருக்கீங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு தான் சென்ட் பண்ணும் இன்னொரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு சென்ட் பண்ணாது சிக்னல் லோ ஆகிடும் ஸோ அந்த ஒரு கிலோமீட்டர் தாண்டி நீங்கள் வந்து ஒரு ரிப்பீட்டருங்கிற ஒரு டிவைஸ் வைக்கிறீங்க அடுத்த அந்த ரிப்பீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ரெண்டாவது கிலோமீட்டரில் உங்களுக்கு போய் டேட்டாவை சென்ட் பண்ணிவிடும் ரிப்பீட்டோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்குற டேட்டாவை லோவாக வர்றதை ஹையாக மாற்றி உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணும் எப்படி சொல்லணும் ரிசீவிய சிக்னல் அண்ட் டிரான்ஸ்மிட் ஹையர் லெவல் ஆர் ஹையர் பவர் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹப்பு இந்த ஹப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் டோக்காலஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு நான் அதிலே சொல்லியிருக்கேன் சென்ட்ரல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹப்பு அது மூலிமா அஞ்சு சிஸ்டம் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதோட டிஸ்டன்ட் ஜூஸும் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு இதில் வந்து ஒரு சிஸ்டமுக்கு வந்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணுறீங்கன்னா பேக்கெட்ஸை அதாவது மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறீங்கன்னா மற்ற எல்லா சிஸ்டமுமே வியூ பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பழைய டெக்னாலஜி இப்போ வந்து அந்த அளவுக்கு யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஒரு சில இடத்துல தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து செக்யூரிட்டியும் கம்மி அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்ஜு பிரிட்ஜு உங்களுக்கு எப்படி தெரியாது சொல்கிறதுனா இந்த இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் இப்போ சென்ட்ரில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹப்பு ஸ்விட்ச்சு நீங்கள் எது வேணால் வச்சுக்கலாம் இப்போ சென்ட்ரில் இருக்கிற ஒரு ஸ்விட்சாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அஞ்சு டி நாலு டிவைஸ் அஞ்சு டிவைஸ் வந்து ஒரு சுவிட்சில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இன்னொரு அஞ்சு டிவைஸ் வந்து ஒரு சுவிட்சில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்வர்லேயும் இன்னொரு சுவிட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்வர்லேயும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஒரு சர்வர் வந்து ஒரு ஐபிஎட் சீரீஸில் இருக்குது இன்னொரு சர்வர் வந்து இன்னொரு ஐபிஎட் சீரீஸில் இருக்குது அதாவது ஒரு சர்வர்லேருந்து இன்னொரு சர்வருக்கு கனெக்ட் பண்ணி டேட்டா இங்கேருந்து அங்கே அனுப்புறதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்ஜுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மல்டிபிள் நெட்ஒர்க் சேக்மெண்ட் இன்னொரு சார் சென்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன் கம்ப்யூட்டர் டு தட் பர்டிகுலர் கம்ப்யூட்டர் அதாவது இப்போ இந்த சைடு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசி ஒன்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் அந்த சைடில் இருக்கிற பிசி டூ அனுப்பணும்னா சென்ட்ரில் வந்து பிரிட்ஜ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்ஜு வந்து பார்த்திங்கன்னா பழைய இதுதான் இது வந்து கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதுக்கு பதிலாக தான் பிரிட்ஜு பதிலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒய்ஃபை ரவுட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து என்னதுன்னா ஸ்விட்ச் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்விஸ்கோ ஸ்விட்ச் இது எத்தனை ஸ்விட்ச் வேணால் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாங்க அதாவது மல்டிபிள் ஸ்விட் மல்டிபிள் போர்ட்ஸ் இருக்கிறது பாருங்கள் பாருங்க இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் ஸ்விட்ச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு அப்புறம் எட்டு அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறையா போர்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்விட்சோட வேலை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அனுப்புகிற இப்போ நான் சொன்ன ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து ஸ்விட்ச்சுக்கு போகும் சிஸ்டம்லேருந்து எந்த இதுக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பி ஆர் சிஆர் டிஆர்ட்டு நீங்கள் என்ன கலர் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு அந்த மாதிரி அடுத்த இதுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை சென்ட் பண்ணணும் இப்போ ஹப்புக்கும் ஸ்விட்ச்சுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு போட்டில் இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும் நீங்கள் என்ன அது அஞ்சு போட்டுக்குமே போகும் அஞ்சு பேருமே விசிபிள் பண்ண முடியும் அதனால தான் அது இப்போ யாருமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பட் ஸ்விட்
ஃபஸ்ட்டு அந்த சிஸ்டம்லேருந்து ரவுட்ருக்கு போ ஸ்விட்ச் ஸ்விட்ச்சுக்கு போகும் ஸ்விட்ச்லேருந்து ரவுட்ருக்கு போகும் செகண்டு அடுத்து அந்த சைடில் ஈரோடில் இருக்கிற நண்பருக்கு ரவுட்டில் போய் அந்த ஐபி அட்ரஸ் மேட்ச் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்புறம் டேட்டா வந்து உள்ளே போய் ரீச் ஆகிடும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றும் உங்கள் ஃப்ரெ